హలో ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇవాళ నేను ఈవినింగ్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను ఈవినింగ్ అంటే స్నాక్స్ తినేసామండి హోంవర్క్ కూడా అయిపోయింది అది అయిపోయాక దాని తర్వాత వర్క్ చూపిస్తున్నాను నేను మార్నింగ్ ఇడ్లీ కోసం మినపప్పు నానబెట్టాను సో అది గ్రైండర్లో వేసేసి ఇడ్లీ కోసం రవ్వను కడిగి పెట్టుకుంటున్నాను నేనైతే ఇడ్లీ రవ్వ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ముందు కడిగి పెట్టుకుంటున్నాను డైలీ అలాగే చేస్తాను అలా చేస్తే ఇడ్లీలు చాలా మెత్తగా వస్తాయి గ్రైండర్లో పప్పు వేసేసి రవ్వ కడిగి పెట్టుకుంటాను సో తర్వాత డిన్నర్ కోసం రైస్ కడుగుతున్నాను నేనైతే రైస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాష్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను సోప్ చేస్తాను అలా సోప్ చేస్తే అన్నం బాగా వస్తుంది మీకు టైం లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ టెన్ మినిట్స్ అయినా సోప్ చేసి వండండి అప్పుడు అన్నం చాలా బాగా వస్తుంది ఇది అందరికీ తెలిసే అనుకుంటాను బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఈరోజు నేను ఈజీ రైస్ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి దీనికి ఏమీ అవసరం ఉండవు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది సో ఇంకా అవి రెండు సోప్ చేసి తర్వాత డిషెస్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నేను గ్రైండర్ వేయగానే ఫస్ట్ డిషెస్ క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే సింక్ క్లీన్గా ఉంటాయి గ్రైండర్లో నుంచి పిండి తీయగానే వెంటనే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు పక్కన పెడితే ఎండిపోతుంది సో సాక చూసారా ఎలా నా చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఆడుకోవాలంట ఆడుకుందాం రమ్మని అడుగుతున్నాడు హోంవర్క్ చేసేసాడు హోంవర్క్ చేయించి కిచెన్లోకి వచ్చి వర్క్ చేసుకుంటున్నాను సో బోర్ కొడుతుంది ఆడుకుందాం రమ్మని పిలుస్తూనే ఉన్నాడు సో అలా సాకేతో మాట్లాడుకుంటూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఇడ్లీ పిండి కలిపేసి పక్కన పెట్టేశాను చూసారు కదా క్వశ్చన్స్కి ఎంత బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు మామూలుగా మనం బుక్స్ ముందు పెట్టి కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్స్ అడిగితే అస్సలు ఆన్సర్ చేయడు అసలు ఇంట్రెస్టే ఉండదు అలా కాకుండా ఓరల్ పాట మొత్తం ఇలా తనని ఏదో ఒక వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి నేను కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ అడిగితే ఈజీగా చెప్పేస్తాడు చదువుతున్నాననే ఫీలింగ్ లేకుండానే మొత్తం ఓరల్ పాట కంప్లీట్ చేసేస్తాడు రైటింగ్ పాట మాత్రం కూర్చోబెట్టి చెప్పాల్సిందే కదా అది రాసేస్తాడండి ఈజీగానే రాసేస్తాడు సో అలా కిచెన్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని రైస్ పెట్టేసి కాసేపు రైస్ అయ్యేలోపు సాకేతో ఆడుకుందామని వచ్చేసాను మొన్న చెప్పాను కదా ఆల్ఫాబెట్స్తో ఇంకో గేమ్ కూడా చూపిస్తానండి ఇదేనండి ఆ గేమ్ ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం టబ్ పట్టుకొని కూర్చుంటే ఏ లెటర్ చెప్తే ఆ లెటర్ సాకే టబ్బులో వేయాలి ఒకవేళ నేను క్యాష్ పట్టలేకపోతే నేను అవుట్ అయిపోయినట్టు తను కరెక్ట్గా వేయలేకపోతే తను అవుట్ అవుట్ అయిపోయినట్టు అన్నమాట సో ఈ గేమ్ అయితే సాకేత్కి చాలా ఇష్టం ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది బట్ నేను మీకు బోర్ కొడుతుందని వన్ మినిట్లో చూపించేశాను సో చూసారు కదా గేమ్ మీకు అర్థమైంది కదా దీనివల్ల నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్లో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు బట్ చదువుకున్న ఫీలింగ్ రాకుండా ఆడుకుంటూనే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు తర్వాత నేను ఇంట్లోకి ఒక వస్తు ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఆ వస్తువుని అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేశాను ఆ వీడియో చూసేయండి అదే ఐటమ్ క్వాలిటీ బాగుంది క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందా అని అనుకున్నాను క్వాలిటీ చాలా బాగా నచ్చింది ఇంకా డిజైన్ అయితే సూపర్ సూపర్ అనిపిస్తుంది నాకు ఇలా బ్యాక్ కవర్లో చుట్టిచ్చారు యాక్చువల్గా తీసుకునేటప్పుడు కలర్ గురించి నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండేయండి కలర్ లైట్గా వస్తుందేమో ఎలా వస్తుందో ఏమో అని డౌట్ ఉండే కానీ కలర్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది నేను ఎలా అనుకున్నానో అలాగే వచ్చింది ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను డీల్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా దీని ప్రైస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ నేను డీల్స్లో తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చింది తర్వాత మా హస్బెండ్ అడిగాను ఈ క్లాక్ నచ్చింది కానీ కలర్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నానని చెప్తే సరేలే ఆర్డర్ చేసుకుందాము రిటర్న్ పాలసీ ఉంది కదా కావాలంటే మళ్ళీ రిటర్న్ చేయొచ్చు అని అన్నారు నేను సేమ్ పిక్లో ఎలా చూసానా అలాగే వచ్చిందండి మీకైతే ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుందో కెమెరాలో నాకు తెలియదు 
నాకు మాత్రం మీ కలర్ చాలా బాగా నచ్చింది నేను ఎప్పటి నుంచో బెడ్రూమ్ లోకి వర్క్ లా కావాలని అడుగుతున్నాను ఇంకా అజంతలో వచ్చేసి చాలా డిజైన్ మోడల్స్ ఉండవు కదా సో ఎప్పుడు వాచ్ షాప్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసినా ఇప్పుడు టైం వచ్చింది నాకు లాక్ అనుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దొరికింది నాకు కావాల్సిన వాచ్ ఇది వచ్చేసి అజంత బ్రాండ్ క్లాక్ అండి సో క్లాక్ చూసారు కదా ఎలా ఉందో కమెంట్ లో చెప్పండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా రైస్ రెసిపీ చూపిస్తానని అదేనండి జీరా రైస్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు కరివేపాకు క్యాష్ కొత్తిమీర జీరా సో జీరా రైస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడ్ అయ్యాక క్యాష్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని అవి బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో పచ్చిమిర్చి వేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీకు ఎప్పుడైనా లైట్గా తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా జీరా రైస్ చేసుకొని తినండి హెవీగా ఉండదు లైట్గా ఉంటుంది ఫుడ్ ఇంకా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది జీరా అనేది డైజెషన్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో తర్వాత జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి జీలకర్రని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోండి వన్ స్పూన్ వరకు జీలకర్రని తీసుకోండి జీరా రైస్ కదా సో బేసిక్గా జీలకర్ర ఎక్కువ ఉండాలి తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జీరా యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనైతే హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే వన్ స్పూన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇవన్నీ ఆయిల్లో ఫ్రై జీలా జీరా ఫ్లేవర్ మొత్తం ఆయిల్కి వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో మనం ముందుగా కుక్ చేసుకొని పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం కలిసేలాగా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే అడగంటుతుంది ఇది సిమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ పెట్టుకొని చేసుకోండి మధ్య మధ్యలో అలా కలుపుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి జీరా ఫ్లేవర్ మొత్తం రైస్కి పట్టే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టి ఉంచండి ఎప్పుడైనా నైట్ సింపుల్గా తినాలనిపించినప్పుడు లైట్గా తినాలనిపించినప్పుడు ఇది చేసుకోండి ఈజీగా అవుతుంది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది సో ఇలా ఈజీగా జీరా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి లైట్గా తినాలనిపించినప్పుడు ట్రై చేయండి కావాలంటే క్యాష్ ఎక్కువ వేసుకోండి లైట్గా తినాలనిపిస్తే మాత్రం తక్కువ వేసుకోండి ఇలా రైతాతో తినండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్లో చెప్పండి December Thanks for watching don't forget to subscribe take care bye bye Idenandi ivalla video nachithe like cheyandi comment cheyandi take care bye bye